，陆浩生鲜超市开业大卖，抽奖活动却引来众人质疑。我敢保证，这些抽奖券全部抽完，也不可能抽到空调、电风扇，就是最大的奖品了。空调、冰箱、彩电都是摆着吊胃口的，就是让你多买菜的。此时，又有一名女子带着儿子走了过来。儿子，你过去抽奖，你的手机肯定比妈妈的要好。嗯，哇。二等奖，妈妈，二等奖是什么？我抽到了一个二等奖。二等奖，真的？我儿子抽中了二等奖，能对吗？当然没问题，恭喜你儿子的手气还真不错。恭喜这对母子抽的一台价值 1,835 元， 18寸的飞跃派彩电。随即，陆浩又对母子俩说道：“你们如果搬不动，晚些时候我可以找个人帮你送到家里去，你给我留个地址就行。”不用不用，我搬得动。我操，是真的，<笑>真的能够抽到大奖！众人眼睁睁的看见一台18寸的飞跃牌彩电就这样被人给抽走了，没有什么比这个更有说服力。原本心里还有一些疑虑的顾客立刻纷纷往超市内跑去。李广才不知道什么时候也走了过来，看着眼前的景象，当场就震惊了。菜居然还能够这么卖，这陆老板真是商业奇才。而此时，陆浩、张志刚、石雄还有店里其他的四名服务员已经忙得焦头烂额。土豆空了，快点把库房的土豆拉过来，毛豆也没了，赶紧再上点猪肉，别一斤一斤的呢，把那半扇猪肉全部都搬出来。石雄刚从库房扛出一袋子土豆，就被一帮大爷大妈围住。你们别急啊，等我把货放到货柜上，你们再去拿。你们抓土豆啊，抓我皮带干什么？一袋子土豆，三秒不到就被一抢而空。快点拿个纸箱子过来啊，钱没地方放了。而抽奖这边的陆浩，喉咙都说哑了，可根本离不开身去拿水。毛巾一条，幸运奖，开水瓶一个。爸爸，喝水。你俩也来了呀，快点进去帮忙。陆浩接过水，咕噜咕噜快速的灌了几口，把佳妮看好一点，不要走丢了。佳妮，听妈妈的话。说完后，陆浩甚至都来不及等苏敏回应，又开始继续抽奖。没中，一等奖，雪花牌冰箱一台。这人同样也等不及。立马找了几个熟人，将冰箱扛着往家里搬。让一让，别碰着了，这可是 2,500 块钱的雪花牌冰箱，我抽的。众目睽睽之下，一等奖就这样没了。这时，更多的人往为民生鲜超市内跑去，满满一箱子的抽奖券也快要见底了，可空调一直没被抽走。抽奖券不多，大奖还在。就在这时，刘艳和徐元鹏两人也拿着抽奖凭证走到了陆浩面前。陆浩，你还真是勤快啊，没想到真的改过自新，跑到这里来打工了。你买的一万多块钱的家电，应该就是找位民生鲜超市老板借的钱吧？你老板真是大方，一万多块钱也借给你，你还得起吗？他这个样子拿换得起，肯定说了哄人的话，骗了他老板。此时陆浩嗓子都快冒烟了，如同看傻子一般的看着两人，随后对着张志刚喊道：“志刚，为民生鲜超市的老板是谁？不就是浩哥你吗？都听见了吧？还有什么要问的？”此时刘艳和徐元鹏都已经懵了，你怎么可能有那么多钱？开这么好的一家超市，就是超市这种叫法很少，只有去过沿海城市的人、见识过大世面的人才听出这种做生意的方式。你一个混子哪会想到这个主意？想知道？当然想知道，你快说！捡破烂赚的，两人差点被这话给噎死过去。他们之前嘲讽陆浩起早贪黑，说陆浩肯定是捡破烂去了，没想到现在陆浩却硬生生打在他们脸上。你们两个还抽不抽奖？要抽的话，赶紧，别耽误别人的时间。你别得意，老娘有二十张抽奖凭证，只要我抽中了这台空调，有你肉疼。没错，你不是看我们不爽吗？我们就把你最珍贵的东西拿走。这可说不准，这东西完全凭运气，而且。一台空调罢了，怎么能算是我最珍贵的东西？抽走就抽走，我不心疼。我最珍贵的是老婆和女儿，八千多块钱的空调而已，算个底儿啊！等会儿我们抽中了，看你还嘴硬不嘴硬。对，老婆，你抽十张，我也抽十张。徐元鹏和刘艳两人为了抽空调也是下了血本了，二十张抽奖券花了一百元，两三个月的工资没了。老公，我刚才摸到这箱子里面没有多少抽奖券了，但是现在空调还没有开出来。咱们抽中空调的机会很大，还是老公你聪明，让等到后面再抽。果然这个法子好使。那当然，一般这种大奖肯定都是留到最后，不会轻易让人给抽走。徐元鹏信心满满，自以为看透了事情的本质，随后便开始了抽奖。没中，真倒霉，居然什么奖都没有。没关系，还有十九张，你先开，你开完了后我再来。对，咱们有的是机会。说完，徐元鹏便展开第二张，没中；第三张没中；第四张、第五张全都没中。卢浩，你小子是不是在坑我们？我抽了这么多奖券，怎么会一张都没中？